आपका नाम बताइए मैं वर्षा डांगी हंसा सरगाम से ये आपका ससुराल है हाँ। झुंझुनू में हाँ। और मायका कहाँ था आपका मायका हमारा मध्य प्रदेश बहुत दूर है कौन सा जिला सागर जिला तो वहाँ से यहाँ आप कब और कैसे आए बहुत लंबी कहानी है लेकिन अब एक बेटा हो गया तो मैंने यहाँ पे समझौता कर लिया क्या रहना है बताइए ना कहानी क्या हुआ था कैसे लाया गया था आपको मेरे माँ बाप है नहीं है घर में शादी करने के पैसे नहीं थे अब कोई यहाँ का बिचौलिया होगा राजस्थान का रहने वाला जो एमपी में आता था तो उनके थ्रू हम यहाँ आए कैसे आए आपको आप किसके साथ रहती थी सागर में मेरा भैया भाभी हैं बहने हैं और आप सबसे छोटी थी तो आपको आप आपके लिए किसने पैसे लिए एक तरह से आपको बेच ही दिया ना उन्होंने पैसे से हाँ। किसने भाई ने ना तो फिर उन बाप मालूम नहीं था उनने उनको तो ये बताया था कि इसके अच्छे घर में शादी करा देंगे उनके पास दस देने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा तो उन्होंने तो भेज दिया हमारे लिए शादी में ठीक है तुम घर देखो घर देखो परिवार देखो अच्छा लगे तो शादी कर लेना तो यहाँ घर देखा तो ठीक लगा कितने पैसे लिए थे उन लोगों ने कितने पैसे आपके लिए दिए गए थे कुछ आइडिया ढाई या तीन लाख रुपये दिए थे और फिर आपको ले आए थे अच्छा तो जब आप यहाँ आई तो क्या सीधे तुरंत शादी हो गई या कुछ दिन कहीं और रहना पड़ा था बिचौलिए के साथ हाँ सोनू की लेखो बात जरूर आई थी मैं हमारी नंद के घर पे दो तीन दिन फिर कोर्ट से शादी कर रही मेरा बच्चा है कितना साल का है ये अब ये तीन का हो गया तीन साल तीन महीने का हो गया हम्म और शादी को कितने साल हो गए शादी को सात साल हो गया दो हजार सोलह में तो फिर बिचौलिए के साथ जब आप रहते रखा उसने आपको हाँ। तो कुछ दिक्कत हुई नहीं ठीक से रखा हाँ। फिर शादी सच में कराई गई आपकी या सीधा यहाँ ले आए हमें तो यहाँ सीधा ले आए और यहाँ घर पे मांग भर दी और शादी होगी लेकिन कोर्ट से कागज करवाए थे बाद में पति आपसे कितने बड़े थे हमसे पंद्रह साल बड़े हैं क्या करते थे कुछ नहीं खेती किसानी तो जब आप शादी करके यहाँ शादी जब कर दी आपकी यहाँ आप रहने लगी तो सास का और बाकी परिवार वालों का बर्ताव कैसा था बुरा था बोली आती नहीं थी काम करा कराने लगा देते ये काम कर लो वो काम कर दो कुछ काम करना आता नहीं था लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी यहाँ की हर चीज को परेशान मेन पति अच्छे थे उनने कभी परेशान नहीं किया हाँ हमारी सास तो हमेशा कहती थी मोल लेके आए हैं पैसे दिए हैं ये काम तो करना ही पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा अभी पति की कैसे डेथ हुई कब हुई उनको अभी से ढाई महीने हुए सितंबर सोलह सितंबर को एक्सपायर हुए बुखार आई बुखार आने के बाद शुरू हो गया तो फिर तब से कैसा बर्ताव है इन लोगों का इन लोग उस दिन से बाद ना तो हमें कोई चीज से पूछते हैं जो कहते जाने का जा यहाँ तेरा कुछ नहीं हमारे यहाँ जमीन है हमारा बेटा है हमारे हिस्से में दो मकान आ रहे हैं लेकिन मैंने कहता यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं तुम्हारे बेटे का जाने का यहाँ से एक दिन तो मैं रात में मारा घर से बाहर काट दिया एक दिन रात में बाहर पूरी बैठे रहे पूरी रात किस बात पे निकाला क्या बोला उनको ये लग रहा है कि बस अब हमारा बेटा है तो ये जमीन हिस्सा लेगी अब वो तो है सर मेरा बेटा मैंने बेटा पैदा करके दिया है लूंगी कहाँ जाऊंगी मेरे माँ बाप है नहीं तो वो मुझे रहा के लिए या तो रहेंगे यहाँ तो या तो कह रहे कोई कचूड़ा पहन लो कोई मामा ससुर का कोई इसका उसका शादी कराएंगे कि यहाँ नहीं रखेंगे इस घर में नहीं रहेंगे कचूड़ा पहन लो मतलब दूसरी शादी कर लो किससे कोई नहीं परिवार में रहने है कोई बूढ़ा व्यक्ति हाँ मैं नहीं कहीं जाना चाहती मैं हमारे पति के नाम पे रहना चाहती मेरा बेटा उसको पालना है इधर ही रहना है हमें बस हमारे साथ तो इंसाफ हो जाए मैंने सुख शांति से रहने दे मैंने अपनी जमीन बांधने दे